നമസ്കാരം മലയാളത്തിൻ്റെ സ്വന്തമാന ചാനൽ ശ്രീ ഫോർ എലിഫൻസിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഗുരുവായൂർ ആനക്കോട്ടയിലാണ് ഗുരുവായൂർ ആനക്കോട്ടയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ കൺകണ്ട രൂപം എന്ന് ജനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ആരാധിച്ചിരുന്ന ഗുരുവായൂർ പത്മനാഭൻ നിന്നിരുന്ന അല്ല പത്മനാഭൻ അന്ധ്യശ്വാസം വലിച്ച ആ ആനത്തറയ്ക്ക് തൊട്ട് മുന്നിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഗുരുവായൂർ പത്മനാഭനെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും ആധികാരികമായും ഏറ്റവും അടുപ്പത്തോടെയും നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പത്മനാഭനെ ഏറ്റവും അധികം കാലം വഴി നടത്തിയിട്ടുള്ള പാപ്പാനായിരിക്കും രാധാകൃഷ്ണേട്ടൻ ചാമിയാശാൻ്റെ മകനായ പ്രശസ്തനായ ആനപ്പാപ്പാൻ കർണൻ്റെയൊക്കെ കർണനെ കർണനാക്കിയതെന്ന് മലയാളികളിൽ നല്ലൊരു വിഭാഗം വിശ്വസിക്കുന്ന ചാമിയാശാൻ്റെ പുത്രൻ ആണ് രാധാകൃഷ്ണേട്ടൻ രാധാകൃഷ്ണേട്ടൻ ഗുരുവായൂർ പത്മനാഭനോടൊപ്പമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ അനുഭവങ്ങൾ അടുപ്പം അതെല്ലാം നമ്മളുമായിട്ട് ഈ എപ്പിസോഡിൽ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് കണ്ടുനോക്കുക ഏട്ടൻ പത്മനാഭൻ്റെ കൂടെ വന്നത് ഏത് വർഷമാണ് ഞാൻ വർഷത്തിന് എനിക്ക് അത്ര ഓർമ്മയില്ല സഹായിയായിട്ട് ഞാൻ മരിച്ചുപോയ രവി എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അയാളിനെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ എരുമൂര് വെച്ചിട്ടാണ് ബസ് ഇടിച്ചു വരിക്കുന്നത് ബസ് ഇടിച്ചു ബസ് ഇടിച്ചു അല്ല അതിൻ്റെ മുമ്പ് ഞാൻ അല്ല അതിൻ്റെ മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു രവിയുടെ ഒപ്പം ബസ്സിൽ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു പിന്നെ രവിയുടെ നിന്ന് മാറി മാറി പിന്നെ ബസ് ഇടിച്ചു പിന്നെ വരിക്കുന്നൊക്കെ ലാസ്റ്റ് പിന്നെ ഞാൻ ബാലകൃഷ്ണൻ ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ പാപ്പാനായിരുന്നു അന്ന് അന്ന് ഒന്നാമൻ ബാലകൃഷ്ണൻ രണ്ടാമൻ ഉണ്ണി എന്ന് പറയും അവൻ മരി രണ്ടാൾ മരിച്ചുപോയി പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ആളായിരുന്നു ഞാൻ പിന്നെ ഉണ്ണി മാറി പിന്നെ ബാലകൃഷ്ണനെ ലാഭോ ഈ വിരേന്ദ്ര കളിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വെച്ച് തട്ടിയിട്ട് കുത്തി കുത്തിയതിൻ്റെ ശേഷമാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഒന്നാം പാപ്പാനായിരുന്നു രക്ഷപ്പെട്ടു വന്ന് നീരിന് അഴിക്കായിരുന്നു അപ്പുറത്ത് ഇന്ദ്രസാന കെട്ടിയിട്ട് തല്ലുണ്ട് ആന ആന എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആന ഒട്ടും നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബഹളം ആ ബഹളം കെട്ടാ അപ്പൊ ആന കരക്ക കരുണുണ്ടോ അപ്പൊ ഒരാന മാത്രം അവിടെ നീര് കെട്ടിയുണ്ട് ഇന്ദ്രസനാന ഈ കുത്തി ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു ആന പട്ടനെ പിടിച്ചു പട്ടനെ പിടിച്ചിട്ട് ഈ കൊമ്പിന്റെ മോളിൽ കൂടെ കൈയിട്ട് മോളിൽ കൂടെ കൈ കൈ അപ്പൊ ഈ കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് കുത്തണൊക്കെ ഈ താഴച്ച പിന്നെ താഴച്ച ഓട്ടിലാന്ന് നോക്കട്ടെ കുത്തണൊക്കെ മുമ്പിലും ആ ഈ കൊമ്പിന്റെ മോളിൽ കൂടെ കൈ ഇടുക കാരണം രക്ഷപ്പെട്ടു രക്ഷപ്പെട്ടു അല്ല കൊമ്പ് കൈ കൊമ്പെന്ന് കൈ എടുത്തു റെഡിക്ക് കുത്താലോ ഈ വർഷക്കാലം അല്ല പിന്നെ ഈ താറാവ് മീൻ പിടിക്കുമ്പോ പടപട പടപടങ്ങനെ കുത്തുന്നുണ്ട് കുത്തുന്നുണ്ട് ഈ ചടിയല്ലേ നീര് കെട്ടിയ ചടിയല്ലേ പട പട പടങ്ങനെ കുത്തുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആന 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 എന്ന് പറഞ്ഞു അടിക്കണുണ്ട് ഒറ്റ ഭാഷയല്ല എന്താ ഭാഗ്യം എന്റെ നാവ് നല്ല കാലം കൊമ്പൊന്ന് കൈ ഇറക്കി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പത്മനാഭൻ എന്താ പറയണോ ഗുരുവായൂരിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് വലിയ പത്മനാഭൻ അങ്ങനെ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഉത്സവം രാധാകൃഷ്ണൻ തന്നെ കൂടുതലറിയാം നമ്മൾ കണ്ട് നൂറ് രാധാകൃഷ്ണൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇളംകുളത്ത് വരുമ്പോഴാണെങ്കിലും അമ്പാറയിൽ വരുമ്പോഴാണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ആർക്ക് വേണേലും വന്ന് പത്മ പത്മനാഭനെ തൊടാനും കൊടുവാനും മത്സരമുണ്ടായിട്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെയും ചിലര് മുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും പേര് പുറമെങ്ങട് വലിയ മറ്റേ 
ത്രിപ്പൂൺ തറ താമരക്കുളങ്ങ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ താമരക്കുളങ്ങര പാല് പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോയി രാത്രി കൊണ്ടുപോയി നിർത്തി രാത്രി കൊണ്ടുപോയി നിർത്തി അല്ല പകലത്തെ കഴിഞ്ഞ് രാത്രി പിന്നെ കഴിക്കണല്ലോ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തി അന്ന് വെള്ളാപ്പുള്ള ഈ കുട്ടിശങ്കരനാനി ഉണ്ടാവും അവിടെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളാപ്പുള്ള കുട്ടിശങ്കരനാന പിന്നെ ഈ രണ്ടാനാണ് ഒരു വളപ്പില് പിന്നെ അവർ വീട്ടിൻ്റെ മുറത്ത് നിർത്തിയേക്കണം ഐ വീട്ടുകാർക്കും വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ ഇത് ആൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പുറത്തെ ഷെഡ് കിടന്നു കൂല കെട്ടാനും പറ്റില്ല രാത്രി രാത്രി കെട്ടാനും പറ്റില്ല അപ്പോൾ കൂലേ കൂലുവരെ കിട്ടാൻ ഞാൻ എവിടെയും നിർത്തുക ഏലസിൻ്റെ കഴുത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഈ ചങ്ങരയില്ലേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വലിയ വലിയ ഇട്ടു ചരി നിർത്തി രാവിലെ കഴിക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഒറ്റ ഓടിക്കലാന ഓടിച്ചു അത് നടക്കിയ ഇട മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇട കൂട്ടിയ ഇട പിന്നെ ഞങ്ങൾ കടന്ന് അല്ല അല്ല നമ്മൾ കോളിന് മകരത്തിൽ അതിനൊക്കെ നന്നായിട്ട് നമ്മളും നടന്നു പോണ കാലാണല്ലോ ലോറി നടന്നു പോണ കാലാണല്ലോ ആ നന്നായിട്ടുള്ള കാലാനൊക്കെ ഇതാണ് രാവിലെ കൊടുത്തു പിന്നെ എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് ഈ ചങ്ങ ഈ ഏലസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ആയിരുന്നു കോലി ഈ കോലിൽ കിടന്നിങ്ങനെ തിരിയുള്ളൂ പിന്നെ ഈ കോലി കളഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നില്ല കളഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഓടിക്കുമ്പോഴും ആ വലിയ കോലി കളയാണ്ട് പിന്നെ കണ്ണ എടുത്തോ തണ്ട് പട്ടയിട്ട് പറയാം പിന്നെ ബലം പിടിക്കാൻ പോയി ചിലപ്പോൾ നടയിൽ ഏറിയിട്ട് തല്ലി പോയി മറത്ത് കിടക്കണ ഒന്ന് രണ്ട് വണ്ടിയാണ് വീട്ടുകാർ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ മുണ്ടാണ്ട് പോയി പിന്നെ ചെറിയ അഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഇടയിട്ട് തള്ളി പോയി ആന അയ്യവറിലേക്ക് കയറും അപ്പുറത്ത് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഒരു സ്കൂൾ എന്തോ ഉണ്ട് ഒരാൾ അറിയണ്ടല്ലോ വേഗം ഇവിടെ ഫോൺ ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തിയില്ല ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാണ്ട് ചങ്ങല വിട്ടിച്ചിട്ടില്ലേ ചെയ്യാത്താണല്ലോ പ്രതീക്ഷയില്ലല്ലോ ആ അങ്ങനെ അപ്പോൾ അജി സാറ് പറയും മരിച്ചു വിട്ടടായിരുന്നു അയാളാണ് മാനേജ് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം പണിക്കർ ഇട്ട് വന്നു ഞങ്ങൾ റോഡ് വന്നിരുന്നു പക്ഷെ ഈ വെള്ളാപ്പുള്ള ആനക്കാർക്ക് അറിയാം അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാം ചിലപ്പോൾ വല്ല അപകടമായി ആനേൻ്റെ കുത്തിയാലോ അവർക്ക് മനസ്സിലായി അവർ മാറ്റി അവർ മാറ്റി അങ്ങനെ പിന്നെ പേപ്പറിലും കൂടി വന്നില്ല പിന്നെ ഈ പാറക്കാടി പാറക്കാടി പൂരത്തിന്റെ തലേദിവസം ചങ്ങല പൊട്ടിച്ചിന്റെ കുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ രാത്രി കോലി വിലക്ക് എടുക്കാൻ പോയതാ രാത്രി കിടന്നോട്ട് അന്ന് അവിടുന്ന് എറണാകുളം ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരിക അന്ന് നടത്താണ് നടത്ത് എറണാകുളം ശിവൻ്റെ അമ്പലത്തെ കഴിഞ്ഞ് വരുമോ നമ്മള് പത്മനാഭനെ കുറിച്ച് പറയാൻ നൂറ് ഓർമ്മകളോട് ഇല്ലേ പക്ഷെ എന്താ ഈ ജീവിതമായാൽ അല്ലെ ജീവി ആയാലും ഒരിക്കലും മരിക്കും എന്നൊരു സത്യമാണ് എന്നെങ്കിലും നമുക്ക് സംഭവിക്കും എന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എങ്കിൽ പോലും പത്മനാഭന്റെ ആ അവസാന നിമിഷങ്ങൾ അവസാനത്തെ ഒരു വർഷം എങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു അവശതയിലേക്ക് അവൻ മാറുന്നത് പെട്ടെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ പെട്ടെന്നൊരു ഞാൻ ഇവിടെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പോയി സോലിലായിട്ട് പോയി വന്നപ്പോൾ എനിക്കൊരു നീരിൻ്റെയൊക്കെ 
ഈ ചങ്കുറ്റി മുഖത്തെ കൂടെ ഒരു നീര് പിന്നെ അതിനെ തറി കിടക്കാണ്ടായി ഞാൻ എല്ലാപ്പോഴും കിടക്കാണ്ടായിരുന്നു അല്ല പിന്നെ അന്ന് പിന്നെ ഒരു മുറി കാരണം അവരത്തെ ഒരു മുറി തന്നെയായിരുന്നു അന്ന് അതിനെ കഴുകാനും കൂടി കിടന്നാണ് ഒരു പുറം മാത്രമേ കിടന്നുള്ളൂ പിന്നെ അതിനെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ട് പുറം അതിനെ കിടക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി പിന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് പിന്നെ ഞാൻ മാറി വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞ നല്ല മര്യാദ കാരണം ആന സ്ഥലമായി നോക്കുമ്പോൾ നല്ല വേദ്യം ഇതൊന്നും ചെയ്യാത്ത ഒരു പിന്നെ പിന്നെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു നീര് ഒക്കെ കയറി നീര് കയറിയപ്പോൾ തന്നെ ചങ്കുറ്റിയൊക്കെ നീര് വന്നപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കിടക്കാറുണ്ട് കണക്കൂട്ടില്ല ഇനി പിന്നെ കണം ചങ്കുറ്റി അടിവേറ് പിന്നെ കണപ്പാട്ടിലൊക്കെ നീര് വന്ന ചങ്കുറ്റിക്കൊക്കെ നീര് വന്നാൽ പിന്നെ ആനകളിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം കണക്കാക്കാം കണക്കാക്കാൻ നമുക്ക് ഏകദേശം അന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ ഒരു മാനേജർ എന്തോ ഒരു മാനേജർ ചോദിച്ചു അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ നമ്മളെ പുറമ്പ് നമ്പൂരിനെ മകനൊക്കെ നോക്കണം നമ്മളെ പുറമ്പ് മഹേനമ്പൂരും മകനൊക്കെ നോക്കും അപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറ്റിയിലൊക്കെ നീര് വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ വലിയ അപകടമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മുള്ളേൽ അറിവുള്ള മുമ്പരന്മാരും ഡോക്ടർമാരും നമ്മളിപ്പോ അവരെ പോയിട്ട് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ ചങ്കുറ്റിയിൽ ഒക്കെ നീര് വന്ന അപകടമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കണപ്പാട് നീര് വന്ന കണപ്പാട് പിന്നെ നീര് വരാറുണ്ട് ചങ്കുറ്റി താടകൊക്കെ നീര് വന്ന അതൊരു അപകടമാണെന്ന് തോന്നണു എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു അതെ പിന്നെ നോക്കാന്ന് മാത്രം ഏയ് അല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോഴേ ഇത്ര കാലം നിന്ന് പാപ്പാൻ എന്നുള്ള അഭിപ്രായത്തിൽ ചോദിച്ചാണ് പിന്നെ ഇപ്പൊ പ്രായത്തിന്റെ പിന്നെ ഇപ്പൊ അത് മരിച്ചു പോയത് ഇപ്പൊ ഞാൻ നന്നായി എന്നെ ഉള്ളൂ എന്താ അല്ല ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ കുളപ്പുള്ളി രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം കുളപ്പുള്ളി സുന്ദരം എന്ന് പറഞ്ഞിടത്ത് രണ്ട് കൊല്ലത്തെ കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പൊ അവന് പെട്ടെന്ന് സസ്പെൻഡ് പറ്റിയില്ലേ സസ്പെൻഡ് പറ്റിയപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്ന തറി കയറിയപ്പോ അവനെ ഓടിക്കുന്ന വിചാരിച്ചു ഞാൻ പോയപ്പോ മരിച്ച അവിടെ കേൾക്കണം തറിയില്ലേ അപ്പൊ എ കെ അപ്പൊ പറഞ്ഞു പൂക്കോട നീ താമസിക്ക് പൂക്കോട എന്ന് വിളിക്കും പൂക്കോട താമസിക്കാൻ വായിക്കില്ല അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിയോട്ടെ ഞാൻ എടുത്തൊക്കെ പോയോട്ടെ അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ പാടി എല്ലാരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഞാൻ പോയപ്പോ തന്നെ അനുസരിച്ചു അപ്പൊ തന്നെ കൈ അടിച്ചു അതിനെ അനുസരിച്ചു അനുസരിച്ച് പെട്ടെന്ന് അനുസരിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ നാല് ദിവസത്തെ അറിയിലൊക്കെ നിർത്തി അടിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ലേ ചിലപ്പോ കുറച്ച് മുൻചുണ്ടി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മനുഷ്യന്റെ പോലെ തന്നെ ഒരു മുൻചുണ്ടി ഉണ്ടാവും അടിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഒന്നും അതിന് വരില്ല നീരിന്ന് അടിക്കുമ്പോ ഒരു നാരണം കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരൊറ്റ അടി അതിന് കൊല്ലാണ്ണം ചെറിയൊരു പനിയൊക്കെ വരുത്തണം കൂരിനൊക്കെ ഇടിച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു മുറി ഒരു പനിയൊക്കെ വരും അപ്പൊ വലുവും പെട്ടെന്ന് നിക്കും പിന്നെ നാല് പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആനയോട് ചെലവര് ഒരു ചെല്ലുമില്ല പിന്നെ തുണക്കാരുടെ അടുത്തൊക്കെ കുറച്ച് ചെല്ലിയൊക്കെ ഉണ്ട് രണ്ടാളൊക്കെ ചെട്ടാക്കുക ചെയ്യും രണ്ടാളൊക്കെ ചെട്ടാക്കുക ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല രണ്ടാളൊക്കെ സുഖ സുന്ദരമായി ചെട്ടാക്കും ഞാൻ അന്ന് അന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ അതിന് രണ്ട് മാസം അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞ പിറ്റേ അപ്പോഴേക്കും മാറ്റും ഏയ് അങ്ങനത്തെ ചേട്ടാക്കി കൊടുത്ത് കാര്യമില്ല നമ്മൾ വിചാരിച്ച ചേട്ടാക്കി കൊടുക്കാം അതായത് നമ്മളേലും ലേശം കൂടി പുളവുള്ളവരാവും വേണം ഇത് ആള് ലേശം കള്ളത്തരുള്ള ആളാണ് കള്ളത്തരുള്ള ആളാണല്ലോ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ എല്ലാ ആനയുള്ള പോലെയാണ് ഓടി ചെന്നാട് ഇപ്പോഴത് ആവും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയൊന്നും 
ലേശം കള്ളനാനയുണ്ട് അത്യാവശ്യം ഈ ഇടയ്ക്ക് രാധാശേട്ടൻ നേരത്തെ സംസാരിച്ചപ്പോഴും പറഞ്ഞ അച്ഛൻ നമ്മൾ കയറാൻ വരുമ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു തന്ന സാധനം കൊണ്ട് അവൻ അത്യാവശ്യം കള്ളനാനയാണ് ഈ കള്ളനാനയാണ് നമ്മൾ പത്മനാഭൻ പത്മനാഭനായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ബഹുമാനമുണ്ട് ആരാധനയുണ്ടല്ലേ പക്ഷേ ഒരു ആന എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ആനയ്ക്ക് ആനയുടെ സ്വാവമുണ്ട് അതിൽ തന്നെ ലേശം കള്ളനാനയാണെന്ന് രാധാശേട്ടൻ പറയുന്നതിൽ അതെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ പണിയിട്ടത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഓർക്കാണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും സൈസാണ് ഇടിവാളിന്റെ സൈസ് ആണ് അതൊക്കെയാണ് കള്ളനാനികൾക്കുള്ള മറ്റേ മറ്റുള്ള ആനകളൊക്കെ കാണിച്ചു തരും കാണിച്ചിട്ട് എപ്പോഴാണ് മണിവൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വശം കൂടി ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു നമ്മുടെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ പാപ്പന്മാര് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തിട്ട് പത്മനാഭൻ ഒപ്പിച്ചൊരു തരികിട അല്ലെങ്കിൽ കാണിച്ച കള്ളത്തരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് നിന്നിട്ടുള്ള പാപ്പന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏതായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും കാര്യം അതിപ്പോ എല്ലാരും ഇപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇവന് ഇങ്ങനെ ഇന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് മുകളിൽ മറ്റേ ഉണ്ടാവും <laughs> 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 ഈ ആ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അന്ന് കാണുമ്പോൾ ഒരു പത്മനാഭന്റെ ആ ലാസ്റ്റ് നിമിഷങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് കണ്ണടയ്ക്കുന്നത് മരണത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അല്ല കല്യാണ്ട് വായു പത്മനാഭൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ആനയുടെ ഒരു ഒരു അടുപ്പോ ഒരു ഇഷ്ടമോ തോന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം തോന്നിട്ടുള്ള ആനയായിരിക്കും അധികം പ്രൈവറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് എഴുന്നു ചേർന്ന് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഡേവിസിന്റെ കുട്ടിശങ്കരനായൊക്കെ അവരൊക്കെ ആയിരുന്നു ഒരു വിധം ഒരു കാലത്ത് ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോഴൊന്നുമില്ല അന്നത്തെ മറ്റേ രവി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാപ്പാനായിരുന്നു പിന്നെ ഗ്രാനകരമില എവിടെയായിരുന്നുള്ളപ്പോണ്ട് ചെന്ന് സ്വാമിക്കുട്ടി മൂന്നാനുള്ള ഉണ്ടായത് ഒന്നതും ഒപ്പനാവും ഒന്നും ഡേവിസിന്റെ ആനി പിന്നെ ഏതെങ്കിലും സ്വാമിക്കുട്ടിയായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അത്ര നിയമങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ പത്മനാഭൻ ഏറ്റവും അധികം നമ്മളോട് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നിമിഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സന്ദർഭം 
ഒരിക്കലും സ്നേഹം നമുക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും സ്നേഹമുണ്ട് എങ്കിലും നമ്മളൊരു ദിവ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് അവൻ നമ്മളോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന് മുന്നിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് തന്നെ ഒന്ന് ഒന്ന് എന്താ പറയുക അങ്ങനെ ആകുന്നൊരു സന്ദർഭം അല്ല നമുക്കിപ്പോൾ ആ മൃഗം കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മളോട് എപ്പോൾ ഏത് സമയത്തും സ്നേഹം തന്നെ ഇരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഋഷ്യന്തനും അല്ല മകരം കുമ്പത്തിൽ മാത്രം ഈ ഇടക്കോളിന്റെ സമയത്ത് മാത്രമേ നമ്മളോട് സ്നേഹം കാണിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാരണം നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹം ഇന്നാ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ സ്നേഹം തന്നെയല്ലേ സ്നേഹം തന്നെയല്ലേ പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ആനയും നമ്മളോട് ചെയ്യുമ്പോ അത് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് തന്നെയാണ് ആനയെ സംബന്ധിച്ചോളം സ്നേഹം തന്നെയാണ് അതായത് ഈ അധികം വേദ്യം ചെയ്യാണ്ട് വേദ്യം വേദ്യം ചെയ്യാൻ നമുക്കിപ്പോ വേദ്യം ആനകളെല്ലാം വേദ്യം ചെയ്യണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല വേദ്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം വേണ്ട സമയത്ത് ഓരോ ഓരോ ആനകൾക്ക് ഓരോ രീതിയാണ് നമ്മളിപ്പോ അടിച്ചിട്ട് ഇപ്പോ ഇടിച്ചിട്ടൊന്നും ഇപ്പൊ പനാവന ആയാലും ഇപ്പോ വേദ്യം ചെയ്യും തോറും അതിന് വാശി കൂടുതലാണ് നല്ല വാശി കൂടുതലാണ് എനിക്ക് ഇതപ്പോ ഒന്ന് രണ്ട് ഞങ്ങളായിട്ട് ആ പുത്രനൊണ്ടി ഞാൻ കൊടുക്കുമ്പോ അതാ ഈ ടാങ്കിടെ അവിടുന്ന് ആ ടാങ്കിടെ അവിടെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ ടാങ്കിടെ അവിടെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ട് ഞങ്ങളായിട്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് വലിയ തുടങ്ങിയ പിന്നെ നിർത്തിലാണ് കോലിനിട്ട് ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് കോലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടിട്ടും വേദ്യത്തിനൊന്നും ഭയങ്കര വാശിയാണ് പിന്നെ വേദ്യം നമ്മൾ ഏതാനായാലും ഒരു പരിമിതിയൊക്കെ വേദ്യം ചെയ്യാം എന്നപ്പോ ഇതിനും സ്നേഹിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്ന മൃഗമൊന്നുമല്ല ഇപ്പൊ ഞാനെന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ പറയും സ്നേഹിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്നൊക്കെ വേദ്യം ചെയ്യണം നമ്മൾ വേദ്യം ചെയ്യണം അതിന് നോക്കുകയും വേണം എന്തോ നമ്മളൊരു പറ്റിപ്പഴപ്പ് അത് ഇപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയാണ് ഏ അപ്പം നമ്മൾ പത്മനാഭനെ കൊണ്ട് നമ്മളെ തന്നെ പത്മനാഭൻ നമ്മൾ അപൂർവമായിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മളോടും ചില നേരത്ത് തട്ടി കയറി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തട്ടി വീഴ്ത്താനൊക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള ചില സന്ദർഭങ്ങൾ ആ സന്ദർഭങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ഇരിക്കും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് അതായിരുന്നു അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ തൃപ്പൂണ് ഇത്ര പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ പാറക്കാടി അതൊക്കെ ഓടിക്ക് ഓടിക്കലായിരുന്നു പിന്നെ ഈ മതപ്പാടിൻ്റെ ടൈമിലാണ് അധികം ഈ മകരം കുമ്പത്തിലൊക്കെ ഒരു ഇടക്കോളുണ്ട് ഈ മഞ്ഞിന് ഒരിടക്കോളും അത് നമ്മളൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ശ്രദ്ധിക്കുക പറഞ്ഞാൽ കഴുകലൊന്നും കമ്മിയാക്കണം പക്ഷേ വെള്ളത്തിലൊക്കെ കമ്മിയാക്കണം അതാണല്ലോ അതാണല്ലോ നമ്മുടെ കണക്ക് പക്ഷെ നമുക്കത് തോന്നൂല ആനകളും പിന്നെ കണ്ടമാനം ഈ പുറമെ പോയ ഈ പഴവും കണങ്ങണം പൂട്ടും കണ്ടമാനം കൊടുക്കല്ലേ പിന്നെ പിന്നെ ചിലപ്പോ വായും കൂടി തുറക്കില്ലേ അത് എന്താ വെച്ചാൽ തിന്നൊന്നും മതി നമ്മളെ തക്ക നാട്ടിലെ കണ്ടില്ലേ ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് അയ്യടെ നെയ്യാറ്റിങ്കരറ്റ പോയിട്ട് നെയ്യാറ്റിങ്കര പോയിട്ട് അവിടെ അമ്പലത്തിൽ എന്തോ ഒരു അമ്പലത്തിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ഘാടനായിരുന്നു അന്ന് നമ്മുടെ ഒരു ബൊക്ക കൈമാറണം ബൊക്ക കൈമാറണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മറ്റൊരു പുതിയ അമ്പലം പുതിയ അമ്പലം ബൊക്ക കൈമാറണ പുതിയ അമ്പലം പണിതിട്ട് ശിവപുരം എന്താ ശിവപുരം ശിവപുരം അതുപോലത്തെ നമ്മളത് എപ്പിസോഡ് ഞാൻ സിനിമ നടൻ ദേവൻ ദേവനായിരുന്നു ബൊക്ക ബൊക്ക കൈമാറില്ല അവിടെ പോയി അവിടുത്തെ പ്രധാന വഴിപാട് എന്താ വെച്ചാൽ ലഡ്ഡു ലഡ്ഡു അത്രശ്ശിന്റെ ഓരോ ലഡ്ഡു അത് ഈ ലഡ്ഡു ആണ് തോന്നിട്ടേ അത് മധുരം മധുരം പിന്നെ ലഡ്ഡു അല്ലേ ഇത് ആന ഇങ്ങോട്ട് കണ്ടു മത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഈ ഇറണ്ടാകും ഇതും വയറിന്റെ അടങ്ങാൻ തുടങ്ങി നിറയിട്ട് നമ്മള് നിൽക്കില്ല ഈ മെഴുക്കല്ല സാധനം എന്താ വിഷ്ണുപുരം 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 ഒരു ബൊക്ക കൈമാറിലായിരുന്നു ആ പുതിയ ഒരു അമ്പലം പറഞ്ഞ ദേവനായിരുന്നു ശ്രീകണ്ണൻ ലോറിയിലിനെ ഓരോ കവലയിലും ഈ ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറിന്റെ ബസ് കടക്കാരുടെ ഒക്കെ സ്വീകരണം ഈ മാല കെട്ടി തന്നെ കൈ കടയാൻ തുടങ്ങി എന്റെ മാല ഈ മാലയുടെ പൂവിന്റെ റിയേഷനെ വന്നൊരു ചൊറിയൊന്നുണ്ട് ആ അയ്യോ ഈ മേടിക്കാൻ കിടുക ലോറിയിലിനെ ഇടും മാല കെട്ടാനും നേരം കിട്ടും ഈ കമ്പികളൊക്കെ തൂക്കിയിടും ഞങ്ങള് മാല മാല കിട്ടണല്ലോ